தான் இருக்கணும்ண்ணே ஆமா நான் கூட செருப்பு ரெடி மாட்டிக்கிறேண்ணே ஏய் ஏய் போடி கொடுக்க மாட்டேன் போடி ஆளே பைல் ஜெயில கே ரஞ்சீன நானோ சிரிச்சேன் ஏய் விடு பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு முடிவிலும் விருதுநகர் மாவட்டம் மாநில அளவில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீத தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது பின்னடி ரெண்டு பேரும் இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாம சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க அதுக்காக நியூஸ் சேனல் வைப்பியா உனக்கு தெரியாதா ரீசெண்டா நியூஸ் சேனல்ஸ் ரேட்டிங் தான் இப்ப கண்ணா பின்னானு ஏறுதான் இப்ப ஒரே என்டர்டைன்மெண்ட் நியூஸ் சேனல்ஸ் தான் மக்களே பேசிக்கிறாங்க பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் தேனி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் சதவீதத்துடன் ஆறாவது இடத்திலும் இருக்கின்றன கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணத்தை பத்தி ஒரு கனவு இருந்தது கல்யாணத்தப்போ பெருசா சந்தோஷமும் இல்ல ஆனா அதுக்கப்புறம் என் குடும்பத்துல இருந்த எல்லா சந்தோஷத்தையும் நானே அழிச்சிட்டேன் என் ஒய்ஃபை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினேன் குடும்பப்படுத்தினேன் ஆனா எல்லாத்தையும் விட நான் தான் உலகம்னு இருந்த மன்னிப்பு <laughs> ஆக்சுவலா எனக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னா இது மூலமா என்ன மாதிரி தப்பு பண்ற ஒன்னு ரெண்டு பேரும் தயவு செஞ்சத பார்த்துட்டு நீங்களும் உங்க மனச மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நல்ல லைஃப் இருக்கும் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரே ஒரு தடவை தாங்க அத நிம்மதியா சந்தோஷமா வாழணும் அப்படி வாழணும்னா நாம நம்ம வாழ்க்கைக்கு நேர்மையா இருக்கணும் ஒரே ஒரு தடவை இருந்து பாருங்களேன் வாழ்க்கை எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் பிளீஸ் ஹலோ நீவா பேச நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மதனூர் டாக்டர் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணிருந்தார் இல்லையா ஆமா மேடம் அந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்து அவரோட அட்ரஸ் எனக்கு இமீடியட்டா மெசேஜ் பண்ணி விடுங்க ஓகே மேடம் தேங்க்யூமா மா எங்க கிளம்புற இல்ல இனியா நான் அவர்கிட்ட நேர்ல போய் ஒரு சாரி கேட்டுட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலைக்கு சேர்த்துக்க போறேன் வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறது சரிமா நேரா போய் சாரி கேட்கணுமா நீ என்ன தப்பு பண்ண இல்ல உண்மையிலேயே ஏய் இரு இரு நான் பாக்குறேன் வர 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 இங்க வா இங்க வா 
இந்த பொம்மை வேணுமா இங்க பாரு இதுதான் உன்னோட பஸ் மேடம் நீங்க ஆச்சரியமா இருக்கு இல்ல என்ன நீங்க எதிர்பார்க்கல நிச்சயமா உங்களை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை உள்ள போய் பேசலாமா ஐயோ சாரி மேடம் வாங்க உள்ள வாங்க பூமிகா இவங்க தான் ஜீவா மேடம் ஓ வாங்க மேடம் உட்காருங்க வாங்க உட்காருங்க மேடம் என்ன சாப்பிடுறீங்க காஃபி டீ ஜூஸ் ஏதாவது அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டா நான் ஒரு முக்கியமான வேலையா வந்த வந்த வேலையை கையோட முடிச்சாதான் என் மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கும் மனிக்கொள்ளி தப்பு செஞ்சு திருந்தினவங்களை நாம மன்னிக்காம விட்டா அதுதான் மிகப்பெரிய தப்பு அதான் உங்களை நேர்ல பார்த்து சாரி கேட்டுட்டு போலான்னு வந்தேன் ஐயோ மேடம் நீங்க எதுக்கு எங்கிட்ட எல்லாம் போய் என் ப்ரொஃபைல் பார்த்து எனக்கு வேலை தரேன்னு சொன்னீங்க ஆனா யாரும் ஒரு நர்ஸ் சொன்னாங்கன்றதுக்காக எல்லாம் எனக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிருக்க மாட்டீங்க உண்மையா இல்லையா ஆமா மதன் நினைக்கிறப்பவே பயமா இருக்கு இன்னொருத்தப்பானவன்ும் <laughs> பூமிக்கா மாதிரி ஒரு வைஃப் இருந்தா எல்லா மனுஷனும் நல்லவனா மாறிடுவான் இனிமே நான் என் குழந்தைக்காக மட்டும்தான் வாழ போறேன் கேக்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க நாளைக்கே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க நிஜமாவா சொல்றீங்க நிஜமா தான் சொல்றேன் என்ன <laughs> 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 என்ன பேரு செல்லும் எதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ப்ரொஃபைல் இருக்கு அதனாலதான் உங்களை வேலையில சேர்த்துக்கிட்டேன் வேலையை விடுங்க மேடம் தப்பு பண்ணிட்டு திருந்தின மனுஷன அவ்வளவு சீக்கிரம் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நீங்க என்ன திருந்திட்டேன்னு நம்ப நீங்க பாத்தீங்களா தேங்க்ஸ் லாட் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்கு தேங்க்யூ ராஜபாண்டி சார் எதுக்கு இப்படி குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க உடம்புக்கு ஏதாவது ஆயிடு போகுது 
சூர்யா சார் இங்கேயும் வந்து டாக்டராகவே இருக்காதீங்க கொஞ்சமாக என் ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுங்க இப்போவும் என் கண்ணு முன்னால் சினிமா மாதிரி படமாக ஓடுது சார் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் அற நிர்வாணமா அத்தனை பேர் முன்னாலேயும் அடித்து விரட்டினாலே இந்த ஜீவா எப்படி சார் மறக்க முடியும் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணி பேசினதுக்கு என்னையும் அவள் அசிங்கப்படுத்தினா நீங்கள் சட்டை போடலை நான் போட்டிருந்தேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அவ்வளோ பேர் முன்னாலேயும் கூனி குறுகி நிற்கிற மாதிரி எனக்கு எவ்வளோ அவமானமாக இருந்துச்சு தெரியுமா எனக்கு மட்டும் அவன் மேலே கோவம் இல்லையா என்ன சும்மா இருக்கு சார் அவள் காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்குற மாதிரி ஆகிப்போச்சு சார் ஒவ்வொரு நாளும் ஏண்டா உயிரோடு இருக்கிறோன்னு மனசு ரணமாக இருக்கு சார் எனக்கு மட்டும் என்ன எனக்கே மெமோ கொடுத்த என்னை கேவலப்படுத்திருக்கா என் மனசு என்ன பாடுபடும் என்ன சார் இது அவள் யார் அதிகமாக அசிங்கப்படுத்தியிருக்கான்னு பட்டி மன்றமாக வச்சிட்ருக்கோம் நம்ம ரெண்டு பேருமே அவளால் அவமானப்பட்டிருக்கோம் அசிங்கப்பட்டிருக்கோம் அவளை சும்மா விடலாமா சார் அன்னைக்கு உங்கள் அண்ணன் வந்து என்னையும் சேர்த்து திட்டினார் அவர் தானே அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவள் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க சொன்னார் அன்னைக்கு சூழ்நிலை அப்படி அதனால் எங்கள் அண்ணன் அப்படி நடந்துக்கிட்டாரு மற்றபடி என்றைக்குமே அவர் என்னை விட்டு கொடுத்ததில்லை சார் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அவளை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடலாமா அப்படி பண்ணாதான் சார் என் மனசு ஆரம் இல்லைனா அவ என் மூஞ்சில காரி துப்புனத கழுவாம வாழ்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு சார் ஏதாவது பண்ணணும் சார் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க முதல்ல நீங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் வேலைக்கு சேருங்க சும்மா தமாஷ் பண்ணாதீங்க சார் இப்ப நான் அங்க போய் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டா மட்டும் பொறுப்பெல்லாம் என் கைக்கு வந்துட போதா எல்லாம் அந்த ஜீவா கிட்ட தான் இருக்க போதா நான் மறுபடியும் போய் அவ கிட்ட கை கட்டி தான் நிக்கணும் அதுக்கு தான் நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா சார் இப்படியே புலம்பிட்டு இருக்கிறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை சார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் முதல்ல ஏதாவது பிரச்சனையும் உண்டாக்கணும் சார் சும்மா விளையாடிக்கிட்டு இருக்காதீங்க இது கொக்கு தலையில் வண்ணியை வச்சு அப்புறம் கொக்க பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அட என்ன சார் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி தெரியாத ஆளாக இருக்கீங்க ராமனுக்கு சீதைக்கு நடுவுலேயே சந்தேகத்தை வர வச்ச ஊர் சார் இது உங்கள் மாமாலாம் ஒன்றுமே இல்லை சார் அதுக்கும் வழியே கிடையாது ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் ஒன்றா சேர்ந்ததுலேருந்து ஜீவாக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கட்டின பொண்டாட்டிலேருந்து பெத்த புள்ள வரைக்கும் ஏன் என் மாமியாரே அவளுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க சார் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் முதல்ல அங்கே உள்ளே போங்க உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா அங்கே எல்லாமே சரி பண்ணிடலாம் முதல்ல இந்த ஜீவாவுக்கும் உங்கள் மாமாவுக்கும் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணணும் அப்படி ஒன்று நடந்துச்சுன்னா ஜீவாவுக்கு என்ன நடந்தாலும் உங்கள் மாமா கேட்க மாட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துக்கிறேன் சரி சார் நாளைக்கே நான் போய் வேலையில் சேர்றேன் ஒன்னும் ஆகாதுமா அழாதமா டாக்டர் எஸ் அண்ணனுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க பிளீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பாத்துட்டு போயிருக்காரு என்னன்றது சொல்லுவாரு நான் வந்து உங்க கிட்ட சொல்றேன் ஓகே ஒன்னு <laughs> 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 வந்துட்டு 
அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க எந்த தப்பும் நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் மனசு சொல்லுது ஆனா ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு புத்தி நினைக்குது ரெண்டுக்கு நடுவில் முடியல ராஜ் சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் நான் உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் ஹோப் கொடுக்க கூடாது உண்மையான நிலைமை என்னன்னா சரத்தோட கண்டிஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கு நிச்சயமா <laughs> 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 அதுக்கு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு அதில் நீங்கள் சைன் பண்ணணும் நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்து விடுறேன் மேடம் அதில் நீங்கள் சைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் ஆப்ரேஷனுக்கு ரெடி பண்ணிடுறோம் மேடம் எங்கள் ஆப்ரேஷனை தாண்டி உங்கள் நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் நம்பிக்கையாக இருங்க வி வில் டூ அவர் பெஸ்ட் உங்களை விட அண்ண மேல அவங்க உயிரையே வச்சிருக்காங்க நீங்க பயந்து அவங்களையும் ஏன் பயம் கொடுத்துறீங்க தயவு செஞ்சு வாங்க வாங்க நீங்களே <laughs> 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 இந்த இடத்துல மேடம் ஓகே மேடம் தேங்க்யூ ராஜ் அண்ணி எத்தனை மணிக்கு ஆப்ரேஷன் கொஞ்சம் கேட்டுட்டு வா சரிங்க அண்ணி சக்தி என்ன ஆச்சு சரத் எப்படி இருக்காரு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல என்ன சக்தி டாக்டர்ஸ் வந்தாங்க அவருக்கு ஸ்கல் ஓபன் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணாதான் அவரை காப்பாற்ற முடியும் சொல்றாங்க அது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான விஷயம் ஆச்சு அது ஆர்ச்சுனா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அவரை கைக்குள்ள வச்சுக்க அவர் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னப்ப எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையா இருந்தது சரத்தோட உயிரை என் கையில பிடிச்சு வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அதை நான் விட்டுட மாட்டேன்னு ஒரு நம்பிக்கை என் கைய மீறி எதுவும் நடந்துடாதுன்னு தைரியமா இருந்தேன் சக்தி இப்ப ஒன்னும் ஆயிடாது ரொம்ப பயமா இருக்கு அர்ச்சனா கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு சக்தி ஒவ்வொரு விரலையும் பல கட்டாயமா பிடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் என் கையை விட்டு போயிடுவாரு 
எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கா இத பாரு இவ்வளவு நேரம் தைரியமா இருந்த நீ கடைசி நிமிஷத்துல விட்டுடாத இந்த ஆபரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கும் நம்பு சரத் நம்ம எல்லாம் விட்டுட்டு போக மாட்டாரு அவர் வாழ வேண்டியது சாதிக்க வேண்டியது இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு சக்தி ஈவே இருக்கும் இல்லாம இந்த வாழ்க்கையை அழிக்க எந்த சக்தியாலையும் முடியாது உன் கையில இருக்கிற சரத்த எந்த சக்தியாலையும் பிரிச்சு எடுக்க முடியாது ஏன்னா நீ சக்தி பெரிய சக்தி தைரியமாரு உன் தைரியத்தை மட்டும் விட்டுடாத சரி அர்ச்சனா நான் போன வைக்கிறேன் வெட்டிக்கட்டுமா <laughs> 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 Concentrate on the Game of Thrones.